Ciao a tutti, ieri sono intervenuto in aula alla Camera dei Deputati sullo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro che ci permetterà di ristorare ancora imprese partite IVA, artigiani, commercianti, intere filiere profondamente colpite dalle restrizioni. A metà del mio intervento però è successo questo, guardate. In questo periodo stanno soffrendo e dobbiamo sostenerle con tutte le nostre forze, uomini e donne che hanno deciso di rischiare tutto, di mettersi in gioco. E c'è chi parla, Presidente, continuamente di partite IVA, utilizzando slogan e facendo propaganda becera sui social e sulle tv soffiando sul fuoco della rabbia e delle preoccupazioni di chi ha investito tutto, la vita, nella propria attività. Ai cosiddetti leader di partito, di parte dell'opposizione, che parlano di partita IVA, pur non avendene mai avuto una in vita loro, dico basta propaganda, basta propaganda. E cosa avrei detto di così assurdo? Immagino che abbiate ascoltato in questi giorni le offese e gli attacchi che Salvini e Meloni hanno fatto al presidente Giuseppe Conte, al Movimento 5 Stelle, attacchi e offese che vanno avanti da mesi, il linguaggio offensivo che hanno utilizzato in aula, in tv, ma nessuno, nessuno si è scandalizzato. Ieri invece non mi hanno fatto parlare in aula, una cosa gravissima. Eppure io non avevo offeso nessuno, ho sempre usato un linguaggio rispettoso ed educato. Ascoltate. Vado avanti nell'intervento. Presidente, stavo parlando di me stesso, quindi non so quale, quale sia l'offesa per la quale i colleghi dell'opposizione se la stanno prendendo Donno, le sto se pregando andare di andare avanti, avanti con l'intervento passiamo avanti grazie presidente dicevo presidente questo passaggio è importante alcuni colleghi alcuni leader di partito non sanno cosa vuol dire alzarsi alle 6 della mattina Colleghi, colleghi, è vietato lanciare fogli. Si sono anche offesi per questo. E che cosa ho detto se non la verità? Matteo Salvini campa di politica da quasi 30 anni. Non ha mai alzato una sarecinesca. Ho preso in mano un attrezzo. Non ha mai fatto nulla se non partecipare alla ruota della fortuna. Non sa nulla dei sacrifici delle partite IVA, dei lavoratori. Lui. Poi c'è la Meloni, ancora peggio, 23 anni di nulla politico, se non il voto a Rubi, nipote di Mubarak, alle leggi vergogna di Berlusconi, il voto alla legge Fornero, che oggi ci dice di voler cancellare, cancellare oggi, veramente senza vergogna. Questa gente non si è mai alzata alle 6 di mattina, o anche prima, per andare a lavorare. Insultano, interrompono. Il mio intervento in aula, io stavo solamente dicendo veramente la verità, ma poi vengono ad attaccare me, si indignano, quando la Meloni nei suoi discorsi in Parlamento, in aula, è peggio di un ultra della curva durante un derby, guardate! Allora anche noi siamo liberi di parlare di quello di cui ritagliamo, collega scusi, scusi, fermi, fe oh, fermi, recupero il tempo, Colleghi Presidente. deputati... Con quale fascia rincorrevate la gente con i droni sulle spiagge e oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare sul territorio italiano violando i nostri confini e poi violare la quarantena andandosene a zonzo anche quando sono contagiati? Con quale faccia? Adesso voglio farvi ascoltare cosa volevo dire in aula prima di essere bloccato dalle offese di Lega e Fratelli d'Italia. Il passaggio è questo, io mi rivolgevo ai leader delle due forze politiche mi dispiace ma non sapete di cosa parlate ve lo dico da partita IVA da artigiano, voi non avete la minima idea di cosa vuol dire uscire di casa alle 6 di mattina rientrare distrutti la sera dopo un'intensa giornata di lavoro e non avere nemmeno la forza di abbracciare vostra moglie questo era uno dei passaggi un altro 
voi non avete la minima idea di cosa vuol dire andare a letto esausti la sera e non riuscire a dormire fissare il soffitto e pensare alle scadenze della fine del mese a come far quadrare i conti a come fare, a cosa inventarsi per far quadrare i conti alla fine del mese a questo pensa una partita IVA quando va a letto la sera non riesce nemmeno a dormire però sa bene sa bene che se non si alza la mattina e va a lavorare nessuno regalerà qualcosa alla partita IVA devi contare solo su te stesso sulle tue potenzialità sulla tua voglia di fare sulla tua creatività non esistono ferie non esiste malattia non esiste nulla nessuna tutela si va a lavorare anche nei giorni festivi non esiste la tredicesima esisti solo tu la tua voglia di fare la tua immaginazione la tua ambizione il tuo coraggio questo esiste per una partita IVA e tutti questi problemi esistevano già prima della pandemia già prima del Movimento 5 Stelle al governo quando al governo c'erano questi signori che oggi parlano di partite IVA e non hanno mai fatto nulla di concreto per le partite IVA quindi non possiamo più perdere tempo dietro alla becera propaganda di Lega e Fratelli d'Italia ecco queste erano le parole che volevo pronunciare, volevo arrivare alla fine del mio discorso, ma non mi hanno consentito di terminare. E io vi dico solo questo, continuerò a combattere per queste categorie, per tutti coloro che vogliono farsi sentire, continuerò a portare la vostra voce in Parlamento, ovunque, affinché nessuno venga lasciato indietro, affinché tutti vengano ascoltati, perché qualcuno qui dentro, a questo palazzo, ha dimenticato che cos'è la vita reale, si è abituato troppo ad avere uno stipendio ogni 27 del mese da 12.000 euro accreditato sul conto corrente, e questo è sbagliato. Non dobbiamo dimenticare da dove siamo venuti. Io non ho dimenticato da dove provengo e dove dovrò ritornare quando la mia esperienza politica in Parlamento sarà finita. Ma finché sarò qui proverò a rappresentare ognuno di voi con disciplina e onore, onestà e coerenza. Io non smetterò mai di dire quello che penso, di raccontare la verità e di essere quello che sono, perché a me l'ipocrisia fa schifo. Io sono fatto così, prenderò o lasciare. Scusate lo sfogo, intanto continuiamo a lavorare per il nostro paese, non lo possiamo lasciare nelle mani di Salvini, della Meloni, di Renzi, dopo i danni che hanno fatto continuamente all'Italia. Condividete questo video, ristabiliamo la verità e facciamola conoscere a tutti. Io abbraccio ognuno di voi e ci vediamo presto.